Bapak Ibu, floor warden tenan yang terhormat, perkenalkan saya Suwandi dari Building Management DBS Bank Tower. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan tutorial mengenai penggunaan APAR. Alat pemadam api ringan yang biasa kita sebut APAR memiliki fungsi untuk memadamkan api yang masih kecil atau penanggulangan awal suatu kebakaran. Di DBS Bank Tower, tersedia dua jenis APAR, yaitu berbahan dasar powder dan CO2 atau karbon dioksid. Di hadapan saya tersedia APAR ukuran 3,5 kg jenis powder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian APAR ini. Bagian tabung terbuat dari besi. Di dalamnya berisi powder yang bertekanan. Selang terbuat dari karet yang kuat dan lentur. Cincin terbuat dari metal. Nozzle berfungsi sebagai pengarah keluarnya powder. Tuas untuk mengeluarkan isi apar. Penunjuk tekanan atau indikator untuk memastikan tekanan dalam keadaan baik. Perhatikan tekanannya. Jarum penunjuk harus ada di warna hijau. Dan pin sebagai pengaman tuas. Teknik membawa apar. Pegangan tangan posisikan pada leher apar. Kemudian apar diangkat untuk diletakkan di bahu. Berjalanlah dengan cepat menuju titik kebakaran. Perhatikan jarak aman sekitar 2 meter dari titik api. Lepaskan pin atau segel pengunci dengan cara menariknya. Perhatikan posisi aman, tuas tidak sejajar dengan dagu. Corong, jangan diarahkan ke atas. Tetapi harus lurus ke depan. Sebelum apar digunakan, lakukan pengetesan satu kali untuk memastikan apar berfungsi dengan normal. Perhatikan arah angin, jangan melawan arah angin saat menyemprotkan apar. Lakukan penyemprotan dengan teknik menyapu permukaan api sampai padam. Setelah apar dipergunakan, sebaiknya tabung direbahkan sebagai penanda bahwa apar tersebut sudah kosong. Demikian tutorial penggunaan APAR berbahan dasar powder 3,5 kg. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.